Merhaba arkadaşlar. Bugün nar reçeli yapıyorum. Nar reçeli reçeller arasındaki en kolay reçellerden biri. Narlarımı ayıkladım. 200 mililitrelik su bardağıyla 3,5 su bardağı nar tanesi var. 3,5 su bardağı nar tanesi tam yarım kilogram gelmekte. Nar reçelinde şeker ölçümüz birebir olduğu için yine yarım kilogram da şeker ekleyeceğim. Burada da yine aynı 200 mililitrelik bardaklarla 2,5 su bardağı şeker var. Şekerin daha çabuk erimesi için şöyle yarım çay bardağı da nar suyu hazırladım. Bunları tenceremde buluşturup hemen ocağa alıyorum. Tenceremin içine önce narları sonra da şekeri koyuyorum. Üzerine de şöyle yarım su bardağı nar suyunu ekleyip ocağa alıyorum. Ocağımı yaktım. Şöyle orta kısa getiriyorum. Bu şekilde orta kısıkta şekerlerin yavaş yavaş erimesini bekliyorum. Reçelin şekeri eridi. Bu aşamada içine şöyle çay kaşığının ucuyla minicik bir parça tereyağı atıyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Nar tanelerini şekerde bekletmenize hiç gerek yok. Çünkü şekerde beklettiğimiz meyvelerin dokusu şekerde güçlensin ve suyunu versin diye bu işlemi yapıyoruz. Nar tanelerinin böyle bir işleme ihtiyacı yok. Çünkü zaten pişerken taneler genelde patlıyor ve şekerde bekletseniz de suyunu salmıyor. O tanelerin üzerindeki ince zar patlamadığı sürece suyunu salmıyor. Nar tanelerinin şekerin içinde beklemesiyle de o zar delinmiyor. O yüzden şekerin içinde bekletmeden doğrudan ocağa alıp kaynatabilirsiniz. Reçelim kaynamaya başladı. Hiç ocağın ayarını bozmadan böyle orta kısıkta 20 dakika boyunca bu şekilde kaynatıyorum. Tam 20 dakika doldu. Çay kaşığının ucuyla çok az limon tuzu atıyorum. Limon suyu da ekleyebilirsiniz. Şöyle 5 dakika daha kaynatıyorum. Ondan sonra kıvamına bakacağım. Reçelim kıvama geldi. Hemen ocaktan aldım. Daha da tam soğumamış. Şimdi bir kısmını sunum kasesine alıyorum. Reçelin bir kısmını sunum kasesine aldım. Kalanını da şöyle küçük bir kavanoza koydum. Kapağını üç geri yapıyorum. Bir ve bir ileri yaparak sıkıca kapatıyorum. Reçelim soğudu. Kıvamı bu şekilde. Reçelim az olduğu için 25 dakikada kıvama geldi. Miktarı arttıkça kıvama gelme süresi de bir miktar artabilir. Yapımı oldukça kolay. Gördüğünüz gibi şekeri ekledim, ocağa aldım, orta kısıkta kıvam alıncaya kadar kaynattım. İçine azıcık tereyağı attığım için köpürme de yaşamadı. Bütün işlem bu kadar. Hem çok güzel hem de çok kaliteli bir reçel. Böyle az az değişik değişik reçeller yaparak kahvaltı sofralarınızı zenginleştirebilirsiniz. Mutlaka yapın ve deneyin derim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet şifa olsun.